코레스테롤이 높은 병을 병 취급 안 하는 사람들이 많습니다. 아주 큰일 날 일입니다. 흔히들 코레스테롤이 높은 것을 고코레스테롤 혈증이라고 부르는데요. 이것은 좀 잘못 부르는 것입니다. 그 용어라는 것은 대단히 중요합니다. 이름이라 하는 것은 병의 성질을 대표하고 있는 것인데 그것을 잘못 이름을 붙여버리면 그 병에 대해서 오해를 하게 됩니다. 고콜레스테롤이 아니고 높을 고자를 쓸 것이 아니고 지나칠 과자 과콜레스테롤이라고 불러야 됩니다. 이 콜레스테롤이 높으면 많은 병이 생깁니다. 그리고 그 병은 아주 심각한 병들입니다. 그래서 고라고 부르지 말고 과라고 불러야 됩니다. 과 콜레스테롤 혈증을 사람들은 대수롭지 않게 생각합니다. 왜 이렇게 대수롭지 않게 생각할까요? 그것은 콜레스테롤이 높아도요. 당장 아무 문제가 안 생깁니다. 그래서 아, 처음에 약간 걱정이 될지 모르지만 은 아, 살아가면서 아무 문제가 없으니까 아, 별거 아닌데 하는 생각이 들고요. 주위에도 요 그런 사람이 많습니다. 콜레스테롤이 높은데도 불구하고 아무 문제 없이 멀쩡하게 살아가는 사람 많거든요. 그래서 사람 마음이 좀 해이해져서 이거 별거 아니더라 이렇게 생각을 합니다. 그런데 콜레스테롤이 높으면 요 많은 문제가 생깁니다. 하나씩 봅시다. 이 콜레스테롤은 이름에 지방이라는 말이 없어서 이게 조금 문제입니다. 그래서 콜레스테롤 지방이라고 이름을 고쳐 부르는 게 좋겠다고 생각을 하고 있습니다. 콜레스테롤 지방, 지방입니다. 그게 콜레스테롤이요. 이것이 피 속에 높으면 은 피가 지나가는 길, 혈관에 콜레스테롤 때 기름때가 끼입니다. 그래서 혈관이 좁아집니다. 혈관이 좁아지면 어떻게 됩니까? 피가 적게 가죠. 피가 적게 가는 그 상태가 지속이 되면 은또 좁아지는 것이 계속이 되면 은 나중에 딱 막혀버릴 거 아닙니까? 딱 막혀버리면 피가 통과를 못하니까 피를 받아서 살아가는 세포가 죽는 것이죠. 혈관이 딱 막히는 것을 경색이라 부릅니다. 뇌에도 경색이 있죠. 뇌경색. 심장에도 경색이 생깁니다. 심근경색. 이런 환자들이 대단히 많습니다. 또 혈관이 좁아지면 우리 사람 몸은 좁아진 곳을 피를 어떻게 하는지 충분히 보내주기 위해서 혈압을 올립니다. 그래서 고혈압이 됩니다. 고혈압 환자들 꼭 기억하십시오. 혈관이 좁아져서 그 결과로 혈압이 올라가는 것이니까요. 고혈압이 있다 여러 가지 문제들이 생기지 않습니까? 눈에도 이상이 생깁니다. 망막증이라고 하죠. 그리고 콩팥에도 이상이 생깁니다. 만성 콩팥병이라고 합니다. 그 외에 치매가 잘 생깁니다. 치매는 뇌의 신경세포가 서서히 죽는 것을 말합니다. 혈관이 좁아져서 피가 적게 가니까 시름시름 피 가뭄이 들어서 죽게 되는 것이죠. 머리에 특정한 부위에 신경이 죽는 것을 파킨슨병이라고 합니다. 그 외에 발기장애든지 건조증이든지 이런 많은 문제들이 생깁니다. 또 콜레스테롤이 높으면 은 담석증이 잘 생깁니다. 콜레스테롤 수치가 높으면 은 콜레스테롤 성분이 쓸개 집에 많아져서 이것이 침전이 돼서 돌처럼 굳어집니다. 요즘 담석증 환자 굉장히 많습니다. 콜레스테롤이 높으면 은두 가지 암이 잘 생깁니다. 하나는 여성의 유방암입니다. 하나는 남성의 전립샘암입니다. 이 콜레스테롤은 요 우리 몸에서 성호르몬을 만드는 원료가 됩니다. 그래서 콜레스테롤 수치가 높으면 은 성호르몬이 많이 만들어집니다. 남성 호르몬이 많이 만들어지면 은 전립샘 암이 잘 생기고 여성 호르몬이 많이 만들어지면 은 유방암이 잘 생깁니다. 우리 사람 몸은 아주 정밀합니다만 은 어떤 것을 만드는 원료를 조금 더 많이 먹게 되거나 하면 은그 성분이 조금 더 많이 만들어집니다. 콜레스테롤이 높으면 은 그로 인해서 남성 호르몬, 여성 호르몬이 많이 만들어져서 유방암, 전립샘 암이 많이 생깁니다. 자, 그러므로 이 보통 문제가 아니지 않습니까? 그래서 콜레스테롤 수치를 검사를 했는데 높다 하면 은 지금 아무 느낌이 없더라도 반드시 어, 해결을 해야 됩니다. 만약에 먹어서 콜레스테롤이 높다면 안 먹으면 해결되죠. 콜레스테롤을 안 먹는다는 말은 콜레스테롤이 들어있는 식품을 안 먹는다는 뜻이고 그것은 바로 고기, 생선, 계란, 우유, 동물성 식품을 안 먹는다는 뜻입니다. 콜레스테롤은 동물성 식품에만 들어있고 식물성 식품에는 안 들어있습니다. 그래서 많이 먹어서 콜레스테롤 수치가 높다면 안 먹으면 그건 쉽게 내려갑니다. 콜레스테롤은 우리 몸에서 만들어집니다. 콜레스테롤 수치가 올라가면 본래 덜 만들거나 아니면 만드는 기능이 딱 스톱이 돼야 되는데 높아도 계속 만드는 유전병이 있습니다. 유전성 과학 콜레스테롤 혈증입니다. 이때는 반드시 콜레스테롤을 적게 만들어지게 하는 약을 쓰는 수밖에 없습니다. 물론 고기 생선 계란 우유를 먹지 않으면서 콜레스테롤 적게 만들게 하는 약을 먹어야 됩니다. 그런데요. 고기 생선 계란 우유를 먹어서 콜레스테롤이 높은 사람이 높다고 또 콜레스테롤 약을 쓰는 사람이 있습니다. 먹어서 병을 만들고 또 그것을 치료하기 위해서 약을 쓰는 병주고 약주고 하는 사람이 많습니다. 
이건 참 우스꽝스러운 일이죠. 그리고 콜레스테롤이 높다고 내리기 위해서 운동을 한 사람이 있습니다. 운동을 해서는 콜레스테롤이 줄어들지 않습니다. 왜냐하면 콜레스테롤은 운동을 할때 소모되는 성분이 아니기 때문에요. 그것은 간에서 쓸개를 통해서 소장으로 가서 음식물에 섞여서 대변으로 나가는 것입니다. 운동에서 그는 소용이 없다는 걸꼭 기억을 하십시오. 운동에 매달리다가 치료 시기를 놓치는 사람들이 꽤 있습니다. 자, 콜레스테롤이 높은 것은 절대로 그대로 두면 안 됩니다. 그래서 검사할 때마다 꼭 자신의 수치를 확인해서 높으면 반드시 조치를 해야 됩니다. 물론 고기 생선 계란 우유를 안 먹는 습관을 가지면 올라갈 이유가 없죠. 그러나 유전적으로 높은 경우도 있으니까 혹시 그런지 하는 것을 꼭 기억을 하십시오. 총 콜레스테롤의 정상 수치는 130이라 하는 것을 꼭 기억해 주십시오.